안녕하세요. 정진튜브의 김정진입니다. 반갑습니다. 어, 오늘 주제는 그거예요. 어린이보험. 손해보험사에서 가입하는 어린이보험에 대한 얘기를 해드릴 건데 어린이 하면 어느 정도 연령대가 떠오르세요, 여러분? 방정환 선생님이 만드신 어린이날에 뛰어노는 그 친구들이 생각나시죠? 막 중학생, 고등학생 뭐 이런 사람들은 어린이라는 생각이 안 들잖아요. 말이 어린이라서 그렇지 그러니까 이 어린이보험이 몇 살까지 가입이 가능한지 아세요? 무려 만 서른 살입니다. 서른 살 아재들도 어린이 보험에 가입이 가능하다라는 거죠. 그럼 어린이 보험이 뭐가 좋길래 서른 살짜리가 가입이 되는 게 그렇게 대단한 거냐, 좋은 거냐, 어른들 거 가입하면 되지 않냐 이러시는 분들 계실 텐데요. 어른이 병에 걸릴 확률이 높아요. 애들이 높아요. 초등학생, 중학생이 암 걸릴 확률이 높습니까? 한, 한 50대, 60대 된 아저씨들이 암 걸릴 확률이 높습니까? 당연히 어른들이죠. 금액으로 봤을 때암 걸릴 확률이 적은 사람들한테 보험료를 많이 받아야 될까요? 확률이 높은 사람들한테 많이 받아야 될까요? 당연히 확률 높은 사람들. 뭐 얼마 안 있어서 줄 가능성이 높은 사람들한테 보험료를 많이 걷겠죠. 그게 첫 번째 포인트고요. 가격이 싸다. 두 번째, 보험사마다 한도가 정해져 있어요. 업계 한도도 있고 한도가 어쨌든 정해져 있습니다. 근데 어린이들은 이 한도가 되게 많다. 되게 많이 가입이 된다. 이것도 포인트입니다. 가격도 싼 데다가 많은 금액이 가입이 되기 때문에 보험이 취약한 게 뭐예요? 바로 물가에 대한 거는 취약하잖아요. 물가가 정말 많이 올라가지고 나중에 몇십 년 지나가지고 써먹을 수 있을까 하는 생각들도 들잖아요. 많은 가입 금액을 가지고 있, 있는 사람들은 물가에 대해서 영향을 조금 더덜 받겠죠 첫 번째 가격이 저렴하다 두 번째 가입이 많이 된다 이두 가지 포인트가 있습니다 그리고 또 아셔야 될게 이런 게 있어요 보험사가 특히 손해보험 같은 경우에는 매달 바뀌어요 말하는 게뭐 한도를 풀어줬다가 갑자기 또확 올려줬다가 아니면 한도를 또 제한했다가 또 올려줬다가 막 이게 왔다 갔다 합니다 매달 지금 이 영상을 찍고 나서 당장 다음 달에 어떻게 될지 몰라요 하지만 이 한도가 계속 왔다 갔다 하다 보니까 유리할 때 가입을 하시면 된다는 거 당장 이번 달에는 가입이 가능합니다 좀 알아보시고 내가 지금 지금 만 서른 살이 안 됐다 어린이 보험 꼭 가입하셔야 돼요 내 자녀가 아직 만 서른 살이 안 됐다 어린이 보험 잡으시는 게 좋을 거라는 거 미리 말씀드리고요 그럼 뭐가 좋은지 한번 알아볼게요 첫 번째는 상해 후유장애 상해로 다쳤을 때 장애 지급률이라는 게 있어요 신체 부위마다 인정이 됐을 경우에는 가입 금액 곱하기 장애 지급률 보험금으로 받을 수가 있는 거예요 인정이 됐을 경우에 뭐 예를 들어서 야구를 하다가 어깨에 회전근개 파열이 생겼다 많이 안 쳐주면 3% 많이 받으면 7.5% 정도인데 한 5% 정도 잡혔다고 칠게요 그러면 상해 후유장애로 내가 1억을 가입했다 1억 곱하기 3%면 300만 원이죠 7.5%면 750만원이에요 성인들의 보험은요 요즘에 보통 한 상품에 1억까지 밖에 가입을 안 시켜줘요 옛날엔 많이 됐었습니다 막 3억 들어갔던 때도 있고 5억도 받아줬었고 막 그랬었는데 일반 어른들 보험은요 1억 정도가 맥시멈이라고 보시면 돼요 한 상품에 어린이 보험은 어떤지 아세요? 무려 5억까지 가입이 가능해요 이 상품 하나만 가입한다 뭐 하나만 가입하시진 않겠지만 어쨌든 여기에 5억을 넣어놨어요 그럼 이 상품 하나 가지고 뭐 상위 5%가 잡혔어요 후유장애가 그럼 5%면 곱하기 5억이죠 그럼 2,500만원이 되는 거예요 예외가 있어요 손해보험사마다 어린이보험은 되게 많이 있어요 두 가지 상품은 3억까지 가입이 가능해요 하나손해보험의 한아름종합보험 이거는 3억까지 되고요 삼성화재의 안심동행 상해보험 이것도 3억까지 됩니다 나머지는 다 5억까지 들어가요 대박이죠 자두 번째로 말씀드릴 거 우리가 진단비로 잘 챙겨놔야 되는 게 암뇌 심장 세 가지거든요 이세 가지는 잘 챙겨 놓으셔야 돼요 왜냐면 돈이 많이 들어가니까 뇌에 관련된 것들을 좀 말씀을 드리면 가장 큰 범주에 있는 게 뇌혈관 질환이에요 그 안에 많은 것들이 있겠지만 그 중에서 대표적인 적인게 뇌졸중입니다 뇌졸중 그리고 그 안에 뇌졸중은 뇌경색이랑 뇌출혈로 이루어져 있어요 이거 전에 말씀드렸죠 이 뇌혈관 질환 진단비가 가장 범위가 넓기 때문에 발생하는 확률이 제일 높은 거예요 만약에 뇌출혈에 걸렸다 이거 뇌혈관 질환인 거예요 이것도 뇌졸중이기도 하지만 뇌혈관 질환이기도 하고 뇌출혈이기도 하고 그렇게 되는 거예요 범주가 넓다 보니까 가입 금액이 적어요 어른 보험에서는 그다 받을 수 있으니까 예를 들어서 뇌혈관 질환 진단비 300이 가입됐다 뇌졸중에 700이 가입돼 있다 뇌출혈에 3000이 가입돼 있다 뇌출혈로 진단을 받게 되면 은 3000만 원 받죠 뇌출혈이니까 뇌졸중이기도 하죠 그러니까 700을 또 받죠 뇌혈관 질환이기도 하죠 그러니까 300을 더 받는 거예요 그래서 한 4000을 받게 돼 있는 거예요 뇌혈관 질환 진단비를 많이 잡아주면 참 좋겠죠 그냥 뭐 모공 간에 어쨌든 많이 받으니까 성인보험에서는 뇌혈관 질환 진단비 천만 원까지 밖에 안 들어가요 맥시멈이 근데 어린이보험에서는 얼마가 들어가냐 5천까지 들어갑니다 5천 무려 5천 이거에 뇌졸중에 뇌출혈까지 하면 1억이 넘는 진단비까지도 설계를 할 수가 있어요 예, 그게 가능합니다 대박이죠 그리고 또 하나 있죠 심장 허혈성 심장질환 허혈성 허혈성 심장질환이라고 많이 들어보셨을 텐데 허가 뭐예요 허 어, 허, 어 허기 진다 허 그러니까 허기 진다 할때 허자 피가 부족해 생기는 심장질환 그러니까 혈관 쪽이랑 또 관련이 있는 거죠 이것도 허혈성 심장질환 중에서 가장 많이 걸리는 게뭐 급성신경색 
이런 거는 진짜 뭐 크겠지만 빈도가 높은 게요 협심증 같은 거 있어요 아막 이러잖아요 협심증도 허혈성 심장질환에서 받을 수 있거든요 이것도 범주가 어떻게 되냐면 허혈성 심장질환 그 수많은 허혈성 심장질환 중에서도 그 안에 어떻게 급성심근경색 이렇게 나눠져 있는 거예요 허혈성 심장질환일 때도 얼마가 들어가냐 5천만 원까지 들어간다 어른들은 천만 원까지 일단 다섯 배가 더 들어가는 거예요 이것도 준비를 할 수가 있다 그리고 뇌혈관 질환이나 허혈성 심장 질환에 대한 수술비도 5천까지 가능합니다 되게 좋은 거예요 이거는 그리고 암 진단비가 있겠죠 암 진단비 우리나라 사망 원인 1위가 암이에요 암인데 성인 보험이랑 좀 비교를 해보면 성인 보험은요 아이 사람이 좀 암인 걸좀 알고서 가입할 수도 약간 느낌이 좀안 좋아 그런 거 알고 가입할 수 있기 때문에 보험회사에서는 뭘 걸어 놓습니까 면책 기간이라는 걸 잡아놔요 그래갖고 가입하고 나서 가입하고 나서 90일 동안은 그 사이에 암 걸리면 진단비가 안 나갑니다. 안 줘요. 다른 것들은 뭐 나가는데 진단비는 안 나가요. 보험사에 따라 다르지만 가입하고 90일까지는 안 주고 90일부터 1년까지 혹은 어떤 회사들은 2년, 2년으로 잡아요. 90일에서 1년 혹은 2년까지는 반만 줍니다. 반만. 근데 어린이 보험은 면책 기간이 없다. 대박이죠. 면책보험이란 감액 자체가 없어요 그 말은 오늘 가입하고 내일 진단받아도 100% 다 지급받을 수 있다는 라 거죠 면책기간이 없다는 거 엄청나게 큰 메리트입니다 아, 물론 애들이 암 걸릴 확률은 적어요 근데 확률은 있긴 있다는 거 그리고 유사암이라는 게 있어요 유사암 기타 피부암, 갑상선암, 경계성 종양, 뭐 제자리암 이런 것들은 그 암인데 전이가 거의 안 되고 되게 좀 가벼운 암이라고 보는 거예요 암 진단비를 가입하면 거기에 10% 정도를 받게 돼 있거든요 대부분 그러니까 예를 들어서 암, 진단, 암 진단비를 천만 원 가입했을 때는 뭐 백만 원 나오는 거예요 예전 보험들은 그렇게 돼 있는데 요즘에는 손해감들도 특약이 따로 나와서 손해보험 쪽에는 뭐한 2, 3천만 원까지는 들어갈 수도 있게 짤 수는 있어요 어린이보험에서는요 유사암도 5천만 원까지 들어가요 제가 지금까지 말한 암뇌 심장에 대한 부분들 아 다른 것들 되게 많아요 어린이보험에 넣을 수 있는 특약들 되게 많은데 메인이 이세 개거든요 어른들이 이 정도의 금액을 가입하려면 적어도 보험 세 개는 꾹꾹 눌러 담아 갖고 가입을 해야 돼요 어린이보험 하나 갖다가 다 된다 이게 가입 한도가 높아서 어른들이 가입하는 거하고는 스케일이 완전 다르게 보장을 받을 수가 있는 거예요 게다가 가격도 싸다 진짜 제일 부러운 게 이거예요 아 나도 어리... 좀 일찍 알았으면 어린이보험 가입할 걸 항상 이 생각이 듭니다 보면 어떤 어떤 고객들은요 니즈가 좀 많은 고객들은 이 어린이 보험이 싸니까 이걸 막두 개씩 가입해요 그러면 이 보장이 어마어마하겠죠 자 대표적으로 좀 많이 가입하는 상품들을 좀 알려드릴게요 뭐 저희가 좀 시장을 좀 보니까 좀 그래도 많이 가입한다는 대표적인 세개 상품 정도가 있는데 특징들을 좀 분류를 좀 해드릴게요 첫 번째는 그 현대해상 어린이 스타 종합보험이라는 게 있어요 이게 어린이 보험이거든요 근데 이 상품은 갱신도 가능하고요 비갱신도 가능합니다 제 기본적인 생각은 뭐 설계자마다 생각이 다를 수는 있어요 보험 하나 가입했고 평생 가져갈 수는 없다고 생각해요 물가도 오르고 중간중간에 리모델링을 해야 된다고 생각하는 사람인데 어쨌든 그거는 뭐 기호에 맞게 가입을 할수 있게끔 이 상품은 갱신 비갱신이 모두 가능합니다 비갱신으로 짜게 되면 금액이 많이 비싸요 그 비갱신으로 하시는 분들은 무해지 환급형을 하시는 걸 추천드릴게요 무해지 환급형이 뭐냐면요 중간에 깨면 해지 환급금 못 받는 거예요 이 어린이 보험이라고 하는 게 사실 여기다 뭐돈더 묻어놨다가 나중에 만기 환급 받고 뭐하고 아유, 사실 그거 의미 없거든요 그러니까 싸게 하는 게 중요합니다 근데 굳이 진짜 갱신으로 하셔가지고 그냥 담백하게 하시는 분들도 괜찮고 비갱신으로 굳이 하실 거면은요 굳이 해지 환급금 나오게끔 할 필요는 없거든요 보장 잘 받는 게더 중요하니까 무해지 환급형으로 가입을 하시는 걸 추천드려요 두 번째 메리츠 화재 메리츠 화재는 상품 이름이 내맘 같은 어린이 보험이라는 게 있고요 이 상품도 갱신 비갱신 둘다 가능합니다 마찬가지로 비갱신을 짜고 싶으시면 무해지 환급형으로 하는 거 추천드리고요 세 번째로 롯데손해보험의 도담도담 어린이 보험이라는 게 있어요 이 상품은 갱신은 불가능합니다 비갱신 무해지 환급형이에요 그러니까 이거는 뭐 선택이 비갱신 밖에 없다는 거 특징은요 만 서른 살까지 가입은 가능해요 근데 스무 살까지는 뇌혈관 질환 진단비 그리고 허혈성 심장질환 진단비가 5천까지 들어갑니다 20살에서 30살까지 이 10년 동안은 가입은 가능해요 한도가 좀 준다는 거 3천까지 가입 가능 이 도담도담에 가입하고 싶은데 뭐 19살짜리가 있어요 이 친구는 5천까지 들어갈 수 있어요 뇌혈관 질환, 그 허혈성 심장질환 5천까지 들어가는데 21살인 친구가 있어요 이 친구는 3천, 3천 이렇게 밖에 못 들어간다고요 기호에 맞게 여러분들이 선택을 하시면 되겠습니다 오늘은 어린이 보험에 대해서 알아봤는데요 아 진짜 부러워요 야 내가 진짜 조금이라도 더 먼저 이런 부분에 대해서 눈을 떴었다면 이 상품에 대해서 좀 얘기를 할 때는 아 솔직히 얘기해서 배가 좀 많이 아픕니다 여러분들 아직 만 서른 살이 안 되셨다면요 정말 저렴하게 상대적으로 정말 저렴하게 가입이 가능하고 한도도 많이 들어갈 수 있기 때문에 여러분들 이 보험은요 지금 잘 잡아 놓으시면 오래 쓰실 수 있는 보험이에요 한도가 높기 때문에 꼭 정진 팁을 보시고 준비를 하시길 바랍니다 네, 오늘 여기까지 할게요 마칠게요